kundi ng kausan. Di ba? Ang law binigay po ni Moses, pero ang grace ay nanggaling kanino? Kay Jesus Christ. Anong, anong mas masigit? Si Moses o si Jesus? Jesus. Moses is just a servant. Jesus is a son. Amen? Ibig sabihin po, the son is greater than the servant. Jesus is greater than Moses. Therefore, grace is greater than the law. Tama? Meron pong hati po yan. The Old Testament and the New Testament. Di ba? Maraming mga religion po ngayon. Ano niyo po? They are living under the Old Covenant. Under the law. You have to do this. You have to do that. Kailangan magsuot ng, ng magandang pananamit na kaputi. Kailangan bawal ka magpagupit ng buhok. Bakit? Dahil pag yan ay ginawa mo, you will please the Lord. At ma-earn mo ang merit ng Diyos. That's wrong. Then bakit po? Now, we are living under the new covenant. Why is the new covenant? The covenant of grace. Amen? Hebrew 3 verse 3, pakibasa sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Just as the leader of the house has greater honor than the house itself. So, malinaw po, no? Sinayin po ng writer ng Hebrew, as Jesus is greater than Moses. Bakit po? Jesus Christ is God. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Si Moses po ay servant lang at pinagkatuwala ng sampung utos ng Panginoon. Jesus is greater than Moses. The Son of is greater than servant and grace is greater than the Lord. You see the picture? You know, going picture. That is Moses. Diba? Galing siya sa Mount Sinai, dala sa buong utos, at pag baba niya, nakita po niya yung mga Israelita, ano mong ginagawa? Sumasamba. Sumasamba sa gintong guya. Alam niyo po ba, not all in the Old Testament is under the law. Nagsimula lang ang law. Exodus 20. Nung binabano ni Moses ng sampung utos. This the law. Ibig sabihin, from, from Genesis up to Exodus 19, is all about the four days of grace of God. Ano yun ba? In Exodus, before Exodus 19, nagkamali pa ang Israelita. Pero hindi sila pinatay ng Diyos. Pero, nung Exodus 20, up to sitting book and chapters, nagkamali ang mga Israelita. Nagreklamo mga Israelita. Ano mo nangyari? Pinatay sila ng Diyos. Biyan ko bukas sila ng mga ahas and they died. Bakit? You have to understand that they are under the law. From Genesis to Exodus 19 is under the fourth days of grace. Amen. At ano niyo ba sabi sa Bible? In the new covenant. And ang good news ko po sa inyo, we are living under the new covenant. Amen. Signed by the blood of Jesus. Amen. No condemnation. It's all about the fullness of the grace of Jesus Christ. Pag sabi sa atin mo, ang bayit talaga ni Lord. Biyoy mo, kahit nalilig ka, hindi ka pinapatay ng Diyos. Di ba? Kahit na ikaw ay pasaway, ang dami mong sablay, di ba? Buhay ka pa rin, humihinga ka pa rin, pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Bakit? Because of the grace of God. Amen. Amen. Sa bihaya ng Panginoon. Alam mo, the law breaks death. But grace breaks life. Kung hindi naman ba tayo ng mga kapatid? Alam niyo po, maraming religion, they are embracing the law. Kailangan mong gawin ito para ma-earn mo ang merit ni Lord. Diba? Para, para ikamatuwa ang Diyos. Diyata ka ba kayo? Ito po sa atin, sa mga Oregon churches, wala po ang pare. Isa na tanong, bakit walang pare dito? Alam mo bakit? Ang priest po, ang pare, ang sasardote, ay under the Old Testament. Under the Old Covenant. Bakit po? In the Old Testament, para ikaw ay matakpan ang iyong kasalanan at maalis ang iyong kasalanan, pero it's just temporary dahil totally hindi maalis ang iyong kasalanan, kundi just cover up your sin. Kailangan mo ng sasertote. Kailangan mo ng pare. So ngayon, kung nalapit ka sa pare at ang pare po, siya magiging mediator between you and God. Magdadala ka ng hayop na walang kapintasan, Walang sakit. Bawal po ang hayop. Kaya po na mga prisyon. Pag nakinay hayop na meron po lugo, reject po yun. Kailangan must be perfect sacrifice. And prescribed by the law. At, at galapit ng pari, 
hawakan ang ulo ng tao at hawakan ang ulo ng hayop. And there's a process called process of transference, hindi pa tayo kasalanan, pero yun po ay temporary lang. Amen? At papatayin ng, papatayin ng hayop at yung dugo ay iwiwisik doon sa altar. Amen? And then susunugin ang handog and it is a Roma place to that. Yun po ang requirements na ito in order to cover up your sin. Question, kung yan pa rin ang requirements ni God sa atin sa panahon ngayon, sa so, tingin niyo ba, di ba di tinapakayang kayo? Tubos! Baka ba yung mga manok din lang, at yung ibang mga hayo, mga unting insekto, maubos. Amen? Ano ba, babay po si God. Alam ba kayo? Then once and for all, Jesus Christ Himself became the sacrificial lamb. Siya na po. Siya po ay hindi nagkasala. Amen? Sabi ng perfect sacrifice na yung sacrificial ni Jesus, siya na mismo, iminigay niya ang buhay sa ating lahat. And say amen. And once and for all, He gave His life. And siya po ay naging perfectong sacrificial na hindi nagkasala without blemish, without defect. It's a perfect sacrifice. So ayun, makalapit tayo ng malaya sa Panginoon because of Jesus. Ano ba ang good news in the new covenant? Jesus Christ is our high priest forever. Okay. Kaya hindi na natin kailangan ng pare para magpupisan. Bakit? We can go directly to Jesus. We can go directly to God. Ano ba in the Old Testament? Kailangan mo pumunta ng templo para maramdaman ang presensya ng Diyos. Kailangan mo lumapit sa sa arko ng tipan. The Ark of the Covenant symbolizes the presence of God in order to feel the presence of God. Amen? Pero di ba, in the New Testament, nung nabatay si Jesus, sabi na, Tetelest tayo, it is finished. Nahati pong templo. Sa kita, ibig sabihin, we can worship God wherever we are. Di ba, kahit ikaw ay nasa CR, kumakanta ka, Panginoon. Di ba, kahit buti-buti mo, Panginoon, kahit wala ka sa tono, alam mo ba, kalugod-lugod niyan sa Panginoon. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa tono ng boses mo. Amen. Ang Diyos tumitingin sa puso mo. Amen. Say amen. That you are one to worship the Lord. Wherever you are. Say amen. Masarap po ba yun? Kasi pag, pag ikaw kumanta ka na may kasama ka at sintonado, makonsume sa'yo. Amen. Pero pag ikaw kumanta ka sa Panginoon, with all your heart, matutuwa ang Diyos sa'yo. Bakit? Because God inhabits the praises of His people. Kaya na po natin magkakaiba? Kaya praise the Lord because Jesus Christ is our High Priest forever. Siya na po ang mediator between God and man. Diba? Nalapit tayo kay Jesus na nakita sa atin ng Diyos na ba hindi na ikaw na makasalanan kundi si Jesus na tinanggap po sa buhay ko. Amen? Ano ba? Pag sa'yo titingin ang Ama, ikaw, pag sa'yo, makukonsumi sa'yo ang Ama. Pero buti na lang, Nasa'yo si Jesus. Kaya pag nakita niya, wow, kasi yung Panginoon siya kay Jehor. Na-bless, na-bless yung Panginoon. Wala ka pang ginagawa, na-bless sa'yo yung Panginoon. You remember, Jesus, when Jesus was baptized in the Jordan River? Lalo yung ba yun? Yung pag-ahon niya ganun, binuntismon siya ni John the Baptist. At sabi ng ganun, bumukas ang kalamitan, at sabi ng Diyos Ama, This is my Son, to whom I am well. Please, question. Di ba pinagtis mo si Jesus ay umaras siya ng kabutihan? Hindi pa siya nagsisimula ng pagtatrabaho sa ministry. Amen? 30 years old siya nagsimula sa ministry. Pero nagduwara sa kanya ang Diyos. Ang message mo ng Christ, mga kapatid, tinanggap mo lang si Jesus. Tuwan-tuwa na sa'yo ang Diyos. Wala ka pang ginagawa, tuwan-tuwa na ang Diyos sa'yo. At tulong pa rin ba mga pastor ganito? Kailangan mo mag-ministry. Kailangan mo gumawa na gumawa para matuwa sa iyo ang Diyos. Amen. Pero ito, no, wala ka pang ginagawa. Tuwa na sa iyo, Panginoon. How much more? Pag ikaw ay gagawa sa kubasan niya. Lord, I want the reward. Gusto ko na reward mo, Panginoon, magating sa langit. Wala na, tuwa. For the kingdom of God. And do the will of the Lord. Can say amen? Amen. Sabi ito, Jesus Christ is better than Moses. The Son is better than the servant. And grace is greater than the Lord. Alam niyo po ba, in the Old Testament, pag ikaw sumunod, magpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, hindi ka magpapalain. In the New Covenant, 
si Kristo ang sumunod. Pinagpala tayo. Amen. Yes, amen. Palapakan natin ang Panginoon. In the Old Testament, disobedience of one man, iba naman na natin ang kasalanan. But because of Adam, tama? Pero in the, in the New Testament, in the New Covenant, diba? Meron po obedience ng isang tao, Jesus Christ. At lahat po tayo, we receive the salvation of our goodness ng ating Panginoon. You see the contrast? Pagkakaiba? Diba? Na tayo, we are saved by the grace of God. Ang lupa mga kapatid, nag-o-conti na ang patas. Napakadaming requirements na dapat kong gawin. Amen? At ang lupa, pag nakita kang paghahuli kang lumabag sa patas, di ba, you will die. Di ba? Mga patay ka. And in the, in the Old Testament, pag hindi ka naging kapos, sabi ron, I mean, pag hindi ka, hindi mo inobserve ang Sabbath day, sabi ron, must be put to death. Di ba, pag linggo, ma-absent ka, araw ng pag-upuli sa Diyos, in the Old Covenant, you will die. Di ba, you must be put to death. Pero in the New Testament, kahit umabot ka ng lindo, buhay ka pa rin. Amen? Bakit? Because of the reason. Pero di ba, pag dumiliban ka ng araw ng lindo, malaki po ang nawawala sa iyo. Malaki ang nawawala. Hanggang maaari, ay kung natin iliban ang araw ng lindo, talagang para sa Panginoon. Ang, ka- ang kautusan po mga kapatid ay nagdudulot ng buod sa mga namanaman. At ipinapakita po ng Lord kung gano'n tayong kasama. Ipinapamuka sa atin na ikaw makasalanan mo. Tama, Romans 4 verse 14 to 15. Sabi po rito, verse 15, because the law brings what? Rap. Ano ba rap? Pukot. And where there is no law, there is no transgression. Doon mga 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 kapatid, na ang batas ay nagtutulot ng buo. Sa Tagalog, pakibasa po sabay-sabay. One, two, three, go. Amen. So, maninang po, no? Ang, ang paglabag sa kautusan, buo ng Diyos. Kaya na niyo po, mga kapatid, in the Old Testament, if you disobey God, you have the judgment of God. Tama? Hindi na po galit ang Diyos sa atin. Ano nga na ba kayo doon? Amen. Hindi na po galit ang Diyos. Kasi para na ibabasa ng Bible, kumapatay pala ang Diyos. Kasi magbasa nila, pinatay ng Diyos ang mga salita. Talaga sa kanilang pagsuway. Diba? If you do not know how to to divide the word of God, magmaw-confuse ka. Kala ba si Lord God is God? Bakit kumapatay siya dito? Diba? Ano bakit? That you have to understand what kind of covenant yung binabasa. Kasi there are seven covenants sa Bible. Diba? Yung Adanik, Osai, Abrahamic. Diba? The last covenant is the Messianic covenant. The covenant of this. Diba? Ito po kay Moses is under mo, Osai covenant under the Lord. Diba? At tawag po ito performance basis. Diba? Ibibless ka ng Diyos base sa iyong performance. Amen? Pero in the new covenant, ang performance po, hindi po sa atin. Si Christ po ang nag-perform, pinagpala po tayo lahat. Hello? Ano po ba tayo? Romans 5 verse 20. God's law was given that, that all people could see how sinful they were. So very clear in the Bible, na ang law po binigay para makita po natin para ipamuka sa atin kung gaano tayo ma kasalanan. Tama? And the law contains by the grace of God encourages. Alam niyo ba? Alam ng Diyos na hindi kayang sumunod ng tao sa kausan. Alam po ng Diyos. Kaya bakit? Kaya ang ginawa ng Diyos siya na ang gumawa ng paraan para maligtas po ang isang tibutan sa pamamagitan ni no? ni Jesus, sa pamamagitan po ni Kristo, ipinadala niya kanyang butong na anak para po, kung sino mas sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po yan mga kapatid, we have to appreciate God that our salvation, ito po ay galit po sa Panginoon. Ito po ay work ni God. Wala po tayong ginawa sa pagkakaligtas natin. 
Ito po ay 100% trabaho 